Excusez-moi, s'il vous plaît. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Euh, je voudrais, s'il vous plaît, deux chambres simples. Une chambre simple, je n'en ai plus, mais... Imaginez, il n'y a pas de chambre simple. Ben, je peux vous proposer une chambre nuptiale, si vous voulez. Oui, d'accord. Vous me suivez Merci. Oh, 干嘛好啊你等我一起啊他找了你一整晚是打给他吧我对不起他是我对不起他我看这女人还活着吗还没死活得挺好的你可别把她弄死啊她未婚夫出手比你更狠
洗完了，还真挺香的。说吧，一个富家千金为什么会变成狗仔队？其实，我这次是为了我的未婚夫来的。一点都不意外。继续。那个女人是叫凤仪吧？不错。有人告诉我，她可能是我未婚夫失散多年的母亲。什么？这件事情我未婚夫不知道的，我没告诉他我来。谁跟你说的？跟你没关系。证据呢？我有一张那个女人年轻时候的照片，应该跟那个凤仪是同一个人。所以你就以为那个女的是你的准婆婆？你看，你爸也一直没有给她名分吧？所以我觉得她是迫不得已才跟你爸爸在一起的。我希望他们母子团聚，然后我就去说服他。所以，我希望你安排我们见面，但你不要惊动你爸爸。那个女人是抢走我爸的女人。你觉得我会那么轻易的让他们母子团聚吗？嗯。做事情不一定要那么极端的，你帮助我可能也是帮助你自己。告诉我，谁告诉你的？是我的一个好朋友。也是我未婚夫的前女友，她叫什么？你又不认识，你连一个名字都不肯给我，我怎么相信你呢？她叫来雪，你认识她？我跟你说啊，那个女人不是你未婚夫的母亲，你被人骗了。还有，这件事情到此为止。今天发生的事情不准和第三个人说。如果被我知道了，那我跟你在法国街头拥吻的照片，你自己在网上找吧。你凭什么这么肯定？你有什么证据？为什么夏正朗的女儿那么笨？呢？再给我一点时间，你知道，我从来都没有骗过你。我记得你以前说过这样的话。你说，再给我一点时间，我一定会挣很多很多的钱，然后让你妈妈答应把你嫁给我。你做到了。现在大家都知道，莫林天是个有才华、有地位的男人。只是我选择放弃了。现在回来也不晚。你告诉我，如果你离开晚晴，你会不会内疚一辈子？都牵挂着他，我倒宁愿你一辈子内疚，牵挂的是我。我走了是你，林天，你怎么回事啊？一整天都不回公司开会，电话也打不通。你先进来吧。嗯。早上有点不舒服，手机一直放在客厅。公司出什么事了吗？那你怎么不请个假呢
公司倒是没什么，我爸爸他出差了，我这次来主要是为了婉晴，他很担心你啊。你没事吧？要不要到医院去啊？没事，小病，吃了药现在好多了。林天呐，我知道你担心什么。我爸爸这个人对生意上的事从来都很精明，他不是不信任你，只是习惯了考验和观察人。你不要往心里去啊。等到以后你娶了婉晴，早晚华朗的大权一定会慢慢的交给你的，你放心好了。我这个当哥的最在意的就是我妹妹，你要多关心婉晴，她对你可是一心一意。你不回电话，她担心的从法国打来电话让我来找你。你好好休息。我先走了。婉晴，你放心，林天一会儿就会打电话给你的。嗯，哥，我知道了。嗯。你终于回电话给我了，嗯，你吃了药就早点休息吧。我这边一切顺利，应该明天或者后天就回去了。是前者，我会很开心的。不过你不用回答了，再见你就一直没笑过。我总不明白他想什么，他要什么。你会明白谁呀？再给我点时间，我一定会给你们母女俩一个交代。等，又是等。我这一辈子都在一个“等”字里耗尽的。这些年，你给我的答案总是一样的。从我怀上来雪到他念书成人，我还是什么都没等来。傅爷，这次不会的。我一回去，就跟老太太谈。你不知道等待是什么感觉，明明等不到，却还是盼着、希望着。我最漂亮的日子都蹉跎了，这一辈子也就这样了。就算争回一个名分，失去的东西也再补不回来了。但是女儿不一样，我不想她重蹈我的老路。我常常告诉她，千万不要相信。男人的承诺，只有争取主动，才能让他完成对你的承诺。我这一辈子的心血就都寄望在他的身上了，你不需要向我交代，但是你怎么向女儿交代？风爷，我知道，我对不起你们，但是你要相信我，我会让你们堂堂正正站在人前，让所有人都知道，来雪姓乔，他有做生意的天分。不像我那个败家儿子，将来乔氏一定会有来雪的一份。
但愿我还能等到那一天。一定会的。什么？不是，你怎么可以让那个女人跑了？继续跟着她，看她有什么动静。我现在还没有想清楚她为什么要骗那个笨女人。我也不清楚，再看看吧。那个笨女人可真够背的。喂，还有啊，我这里快不行了。钱花光了，你赶紧派人从巴黎那边带卡和车来接我吧，我晚上就回国。我跟我爸都不在，你赶紧回乔氏看看那几个老头子有什么动作，千万不要轻敌啊！我，我刚刚在车里熬了一宿，才回到这儿，我腰酸背疼的。我为你干不干？不喜欢干你可以不干呢。你让我抱怨一下怎么了？我干我干我干我干。沙漏盛满一杯温柔，让时光更迭，堆起那爱的沙丘。亲吻你双眸，发香抚弄，目光轻柔。这杯酒酝酿了多久，才写成路，融凝在星光的尽头。爱情从晶莹剔透，沉淀到浓厚，要我们一起厮守。如果爱情老去了以后，那尽头划过我们苍老的眼眸，白风和雪月化作银丝盘。我们还是只紧靠，相拥着好吗？如果爱情老去了以后，我不该有太多奢求，只想用心去证明永久。多年后还唱这首歌，蜂蜜。喂，起来啦！下来吃早餐。我不妨碍你跟法国美女吃早餐。法国美女，比我妈还老啊！啊！怎么样？爱吃不吃随便你啊！哇！喂，怎么又下来了？不是说不吃吗？嗯。我警告你啊，别用那么爱慕的眼神看着我，小心我控制不了我自己。嗯？怎么今天不说话了？是见识到这些法国大妈多无语？有你呢，还笑你没心。你们说法语，我又听不懂，所以你可以教我两句法语吗？对不起，怎么说 ？Désolé。Désolé
，那你这个人还不错呢。对了，苏贝克。对了，苏贝克。苏维昂。苏维昂。苏贝克。苏维昂。苏贝克。为什么笑啊？是我发音不准吗？没有啊，他们说你学得很快，聪明伶俐。嗯麦克斯，你凭什么那么肯定我得到的消息是假的？你这个女人真够轴的，怪不得那么讨人厌。麻烦你必要的时候动动你的脑袋，你的脑袋不是用来摆的。如果你的未婚夫真是我们乔家的人，不用他自己找，我们都会找他的。这不单单是认祖归宗的问题。而是整个乔氏的问题，明白吗？老马，有事儿啊？有几张支票，数目不对，找你来对一下。啊，好。啊，是这张二十四万的应酬支票，啊，我的大写写错了。这样我替你换一张，再让财务给你盖章。啊，小事。哼，我可真羡慕你啊！啊，除了乔氏的人，整个企业，老太太最相信的人可就是你啊。这季云和金帆不在公司，你就是万人之上啊！啊，什么万人之上啊？我跟小创差不多年纪，就跟乔氏打天下了，这是用一生的时间建立起来的信任。到现在啊，换回的就是四个字：做牛做马。都这么多年了，经你手签发的支票。都有好几十个亿了吗？何止啊！就是哪里多个零或少个零，要追究起来，怕是不容易吧？老马，你这话什么意思啊？啊？嗨，你我都是这么多年的生死兄弟了，有什么不好坦然相对的？那天金帆在会议室目中无人的把我们几个开国元老。骂的是落花流水，你以为老太太心中没有个数啊？啊，老马，我劝你不要信口开河，否则会引火烧身。所以啊，我敢肯定，这乔家总有一天会对付我们几个元老的。在人家过河拆桥之前，你我还有肖征，应该同心协力，铺好自己的栈道啊！啊！好啊，你好，夏总在不在？在啊，你请。哟，夏总啊，你好，你好，早，早，坐啊。我自作主张点了一些不咸不甜、不油不腻的早餐，可以吧？哎呀，夏总一大早约我出来吃早餐，我想，不只是跟我谈谈养生之道吧。养生之道，我也是粗浅知道一点，但是还是赶不上谢总对于博弈之术的研究啊。夏总什么意思啊
，这我有点不大明白啊。哦，那我就不给你绕弯子了，我跟你谈个合作。嗯，啊啊，夏总是想跟乔氏和华朗合作。哎呀，那你不应该找我，该找乔总啊。嗯，不是乔氏和华朗，是谢总和华朗。哦，这么说啊，我就更不明白了。这么说吧，我有个朋友在澳门开了家赌场。前几天呢，约我吃饭的时候说，这几个月常在那儿看到你，还听说谢总最近手气不太好，啊？听说他们找你找的挺紧的，后来也出了点问题。你谢总，如果拿我夏正朗当朋友的话，你的问题就是我夏某的问题。看来你这是要我背叛乔氏，讲那么直白干什么？换一种说法吧，我们实际一点，就是利益间的合并。跟着乔老爷子打天下，大家可都看在眼里。到头来，又得到了什么？就连我们这些外人都替你不平啊！现在都第三代乔金藩了啊！你看，你现在都这把年纪了，总该为自己留条后路，是不是？真该为自己着想啊！啊，业界都知道。乔氏父子没有一个能凭本事在商场上立足，早晚会将乔氏拖垮。那与其这样，不如给华朗一个机会，是吧？借助你们乔氏的地皮和海外的资产一起发展。如果乔氏上市以后，必定会有一番新的天地啊！直到今天我才知道什么叫做人心不足蛇吞象。我去，别急，别急，先别急着拒绝我吧，好吧？先看看这篇报道，我也是刚听说了，有大客户都要见风使舵，和乔氏解除合作关系。乔氏上市以后，表面上虽然形势一片大好，但是真正的情况，恐怕你比我清楚吧？看来夏董私下做了不少功课。听说，令公子谢创有才有学，却一直跟着那个花花公子当个跟班。你总不希望自己的儿子？重走自己的老路吧，我不交个朋友，日后我也会把你的儿子当自己儿子来栽培老臣子首领的逆子，帮太子整自己老爸的黑材料。哟，哟，老臣子的逆子，帮太子整自己老爸的黑材料。耶耶耶耶！我哪敢对付你老爸呀？他肯杀了我，我会的。所以一会儿我不去。靠谱。喂，哥，我刚回来。他回家出事了。哦。本来以为我爸去了上海，这件事会不了了之
。没想到他一下飞机就问合同的事情。可是你生病，这种事也没有办法提前预料。相信我爸爸不会怪你的。一人做事一人当，到时候你不用帮我打圆场，免得让伯父更加生气。爸，伯父、伯母，啊，坐坐坐，坐。平平，徐夫人打电话跟我说，前两天约你去谈合同的事，结果等了你半天，人都没到，连个音讯也没有，让他觉得没有面子。做事怎么那么不靠谱呢？伯父，对不起，是我不对。面子呢，都是虚的，啊。道个歉，赔个礼，哄一哄，那就算了，没什么大不了的。可你这做事不靠谱，你要是我的员工，我马上就把你开掉。但是现在，你马上就要成为我的女婿了，我怎么开你啊？你是不是以为快要和婉清结婚了，所以想干什么就能干什么啊？啊，这婚还没结呢，你别高兴得太早啊。啊不，呃，其实林天不是那样的人，事实是，他生病了。让伯父，那天纯粹属于我的个人私事。如果影响到整个项目的进度，我会负全责的。负责？你怎么负啊？最严重的后果就是我将你打回原形。是不是有人想挖角开了高价？你在犹豫啊？啊不是，伯父对我的栽培不是一朝一夕的，我岂能忘恩负义呢？那是什么？你知道，我问呢，就一定要问出个结果来。那天，我碰到一个多年未见的老朋友，他出了一点事情，我要陪在他身边。男的，女的？男的。什么事？伯父，我实在不方便讲。明天，你有情有义，这个我相信。可是你为了陪一个朋友，不负责任的把公事抛到脑后，这我不信。他对我来说很重要，我曾经背弃过他，他也背弃过我。如果有机会可以挽回的话，我会不惜一切。我只能说到这里了，一切都听凭伯父处置好了。哎呦，你这个态度好像是豁出去了。爸，我知道，是大学的罗教授。当年林天能拿奖学金，就是他出过力的。就那天我们在街上看到一个人，一个很熟悉的身影，应该就是他，对吧？然后。我们就问了一些老同学，说他就是曾经撞了车，出了车祸之后脑子出了问题，有精神病，所以呢，林天就想去照顾。你撒谎啊你！骗骗骗，再骗！你骂儿子干什么？你真是老糊涂了你！林天，我视你为左膀右臂，但是必要的时候，我还是会把他砍掉。我觉得有些事情呢，你必须把它给理清楚。你不是想休假吗？我放你假，直到你想清楚为止。没想清楚，就别回花郎了。他和婉清的婚约也取消。不行，妈，我已经和林天订婚了，现在取消婚约不是闹笑话吗？那有什么好笑话的？他如果不珍惜你的话，你也不用珍惜他。是啊，他又不是什么有头有脸的人物，一个小人物嘛，取消就取消了。我只能嫁给林天，婉晴，伯母，是我做的不好，让你们无法安心的把婉晴交给我，我同意，暂时取消婚约，我会尽快给你们一个答复的，我先走了。林天
万青，你要敢追出去，就别回这个家。林天，林天。林天，你给我站住！林天，你就这样走了？你这样走的话，你知不知道对我妹妹有多大的伤害？我知道。知道你还走，你还是不是男人？再给我点时间吧。好，你老实告诉我，那个在你家里的老朋友到底是谁？如果你当我是朋友，就不要再问了，我会给婉清一个交代。如果你还把我当做朋友，就别玩弄我妹妹。我知道。婉晴啊，这次可不是妈妈不给你选择爱情的自由。给你看几张照片，来，你看。张总的儿子，海归派，见识广，不过有点轻浮。哎，你看看这个，傻傻的，对父母可孝顺了他。来，再看看这个，啊，来，我非林天不嫁。可人家不是不要你了吗？他有这么说过吗？妈，什么呀？来来，让我看看。哎，这不是王总的儿子吗？说自己是海归派，其实啊还带着命令。哎，你我看看还有谁啊？哦，张总的儿子，他在学校里混得比我还差呢。哎，行了行了，你要真为你妹妹好，就劝劝他。不用劝了，妈，你到底是讨厌我还是讨厌林天啊？我看不上林天，也看不上你。妈，你怎么这样说话？我告诉你，婚姻大事。父母做主，父母我没得选，老公我还没得选吗？你这孩子，妈妈妈妈，别着急嘛。我告诉你，我话放这儿，我就是不让你和林天结婚。哎，你没事，妈就这样，你没事吧？林天走了，他说什么了？他他没说什么，这段时间他可能有点事儿，所以才有些失常。没事的，我去找找他。不用了，我去吧。我想自己去，就当尽最后的努力吧。哥支持你，我去看看妈喂，我回来了，怎么样，有头绪了吗？没有，去了一趟法国，什么也没弄清楚，反而差点把事情搞砸了。这样啊，那改天我们出来细聊。啊，不好意思，我现在有点忙，先挂了。哦。老太太，老太太，他们还在饭厅，死赖着不肯走，还没吃呢，没吃，这这从早上七点到现在快吃中午饭了，还没动筷子呀，非要坚持等您下去才肯吃，还让我上来问问，您睡醒了没有？叫他们等，谁让他们跟我的孙子过不去呀、啊？我就让他们饿肚子。哦、哎呦。他们这次来是想逼走金帆，您怎么知道的？我虽然退休了，这公司里就没我的人了。哦，奸细！这年头啊，想办好一点事儿啊，不养几个奸细还真是不行。这帮老家伙。也不知他们是怎么想的，硬是跟我的孙子过不去。老太太，我刚才听他们跟金帆通电话呢，金帆他们好像刚下飞机，正往这儿赶呢。
真是不好意思，让你们饿着肚子等我，都睡过了。啊，您坐。金帆，嗯，你有没有礼貌啊？这老前辈们都没动筷子，你就先吃吧。我跟他们说，我说，咽了再说。我说了，我让他们一起吃的，但他们非要等你下来才肯吃。你在菜里面下毒。曾，如果我们没遇见过，你是否还有另一种生活？梦长出了翅膀，飞了多久？找到了另一颗心，才能安静的降落。原来海的尽头还有片天空，你始终牵着我的手，想停止漂泊，在遇见了你以后。就让我静静陪着你一起感受，看天空。我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓。要相信，还是一种收获。一路上。你和我还有好多的话想要对你说，看天空，我为你挂满了云朵，相爱过，时间带不走我们的轮廓，要相信，还是一种收获。说。